Hello, hello, welcome. Hi. Hello, hello, teacher. Herson, hello, welcome. Herson, you're a writer, right? Yes. Okie dokie, congratulations. Be careful, right? Be careful. Uh, Always. <laughs> okay, I had, I had three motorcycles. The three motorcycles were Yamaha. The three motorcycles, right? But then I had an accident. I hit a car and I was ooh, flying, you know. Uh, y no, y no, le, y no le pasó nada grave. Uh, no, no, I didn't broke a bone, no me quedé ni un hueso, no, nothing, only, only the jeans. Peel, right? Pelado todo, right? Peel. And, you know, in my face, some, I have something here, right? And all of this, but I am alive. <laughs> you have to be careful, right? And I remember yes. when I used to ride my, my, my road motorcycle to, to El Puerto La Libertad, right? Okay. It's very nice. Good. Now, good. Ana Mejibara. Hello, Ana. How are you today? Nice. Nice. Very good. I like your attitude. Nice. Selena. Are you? Okay. I'm fine. Thank you. I am very fine. I'm happy because I am with you, with this class, this beautiful class, right? <laughs> Good evening. Good evening. Hello. Selena, Michelle, Jose Guadron, Jose Liceo, Jenny. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to listen to you. Carla, Jenny. Okay, we have a full class. I am happy. Hi, Grisel. Welcome. <laughs> okay. Hello, thanks. Hello. Hello. And then we have Jose Eliseo and the boy in the picture, right? Aquí vemos el chico de Jose Eliseo, right? Okay. It resembles, it resembles Jose Liceo. Se parece el bebé a usted, Jose Liceo. Yes. Yeah, teacher. <laughs> okay, I have two boys, but they are big. They are very big, you know. They are gigantic. Son gigantescos, mis hijos. Oh, no, right? They are, I will show you. Oh, uh, can you see? This is Alejandro, 14. This is Fernando and my little girl. They are very, okay. very tall. You know? They are tall. Family right? teacher. Yes, and, and big family. When I, I feel that it's a big family when I go to the restaurant and I have to pay. <laughs> <laughs> okay, yes. Good. Now, let's start with the class. Uh, let's start with the PowerPoint presentation. Okay, now, please. And let me see here, right? Okay, we're going to learn about a conversation. Which one do you prefer? Means, ¿cuál preferís? ¿Cuál te gusta? Right? And we're going to learn about preferences. Okay, lo que nos gusta. And we're going to learn, listen, comparison with adjectives. So we have to pay attention to this topic. Okay, because it's not difficult, but you have to memorize, memorize the rules. Hay que memorizar las reglas to make comparison, right? Okay, good. Now let's start. And let's begin with the lesson objective, right? Uh, Anna, can you read the, the lesson objective, please, for the class? In, in, the, in the lesson, participant, participant. Will listen a conversation and will introduce to comparison. Mm, I don't see. I don't see. Uh, comparison well, with, with, with adjective by uh, expressing preference. Okay, good, right. Uh, Uh, Ana, no sé en su computadora, pero eh, en la mía, por ejemplo, donde tengo la, eh, sus, sus cámaras y mi cámara, eh, a veces me tapa, ¿verdad? Entonces lo que hago yo es lo agarro y lo hago a un lado. Lo paso a la izquierda o abajo. Yo lo minimizo acá y me veo ah, olvidado. Okay. ok, good, good. Now, let's continue, right? Ok, vocabulary for the conversation. Full, cool, warm. warm. Stylish, anyway, price tag, try it on. 
write it on. Okay, good. Now, please repeat after me. Wool. Wool. Warm. Warm. Stylish. Anyway. Anyway. Price tag. Try it on. Good. Any question about the meaning of these words? Any question? Questions? Yes, uh, yes try, Jose it Lisa. Try, try it on. Try it on is uh, probarse algo. For example, I tried it on this shirt. Ah, it's correct, right? The shoes. Uh, okay. You tried it on the shoes and it's... Uh, no. Well, in the shoes... Well, it's wall, teacher. In the, just give me a second. Uh, in, 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 the, in the case of shoes, is try them because it's plural, right? Try them uh, okay. on because it's plural. But a, a shirt, try it on. Try it on. Okay. Uh, sorry. Teacher. Uh, somebody say, alguien me preguntó sobre warm? Yeah, teacher. Ah, me. Okay, good. Warm is uh, caliente. Hot. But no, no, wool. Wool. Ah, wool. 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 Land. Okay. It's a material. Perdón? Material. It's, material. Uh -huh. for, for the sweaters, for example. You make Similar. Wool. Lana. Lana, right? Yes. Yes. It's lana in Spanish, but teacher. No, no money. <laughs> it's no money. Eh? Uh, no, it's, lana is the ship. The material from the, the yes for the yes ship. the ship. Okay, <laughs> good. Any other question? Teacher. Mm -hmm. Yes. What is the meaning? Is stylish. Ah, stylish is uh, con estilo, right? Estilo. Stylish. Okay. Y price tag. Price tag. Price tag. When you go to uh, viñeta, uh -huh, correct, and it, it has the price. Ah, okay, right? it has the price, uh -huh. the price yes. tag on the side, right? Mm -hmm. Good. Stylish is, you know, for example, Jose Liceo, you know, the he has a style with the with the cup, right? Con el gorrito, that's nice. Jose Liceo, mm -hmm. right? Is <laughs> uh, I don't know how to say it, rockeros, like style. <laughs> <laughs> okay, good. And, or we can say, for example, uh, Jose Guadron. Look at the style of Jose Guadron. is like, you know, comfortable, right? Okay. Anyway. Good. That's it, right? Or, or the hair of Jolly. Look. Very nice, Jolly. Okay. Stylish. <laughs> okay, mm -hmm. good. Now, anyway, how do you say anyway in Spanish? Anyway in Spanish. Ninguno. No, ninguno. No. Como sea. Uh, no, you're close, right? Anyways means eh, cualquier mexicano. Cualquiera. No, 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 I'm kidding. No, no. Anyway is eh, de cualquier forma. Sea. De cualquier forma. Cualquier. De cualquier, de cualquier forma. manera. De cualquier manera. Anyway. Ah, okay. Anyway. Anyway. Good. I put anyways. No, no, anyway, right? Pero no, no significa cualquier mexicano, no, es, es una broma, es una broma. <laughs> okay, good. Now, let's continue, right? Now, this is the conversation. So, please, listen to me, listen. Eh, apaguemos unos micrófonos por ahí, por favor. Que, eh, okay, thank you. Thank you very much. Now, Brett says, these wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. That's true. But I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. Mm, there is no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? Uh, no. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Come on, $139 for a sweater. <laughs> Ni que fuera hecho de oro, right? So, now, please, repeat after me. Repeat after me. These wool sweaters are really nice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Which one do you like better? 
Let's see. I like the green one more. The green one? Why? It looks warmer. Warmer. That's true. But I think I prefer the blue one. Is more stylish than the green one. Stylish. Is more stylish than the green one. Mm. Repeat, please. Mm. There is no mm. problem. Oh, okay. <laughs> okay. Good pronunciation. <laughs> okay, come on, repeat. There is no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. $139. Would you like to try it on? Try it on? Oh, uh, no. That's okay. But thanks anyway. Thanks. Thanks anyway. You're welcome. Good. Any question about the conversation? Good. Now, look at the words here. Better. Warmer. Okay. So these words are comparative. Comparative. You don't say warm. Uh -huh. Comparative. And you don't say warm. You say warmer. Right? Teacher. Yes. Uh, what is warmer? Warm is caliente. Right? But not like mm -hmm. Sahara. right? Because we have hot. In the Sahara Desert is hot. And in San Miguel is warm. Understand? San Miguel is warm. Sahara Desert is hot. So warm is an adjective. But when you compare, for example, uh, San Miguel and San Salvador, for example, right? So you have to wow. use uh, this. You say San Miguel is warmer than San Salvador, right? Uh, okay, huh? teacher. So it, okay. it's the comparative. Ya vamos a ver muchos mm -hmm. ejemplos, but... It's a comparative, right? Good. Now, let's go to the to the grammar, to the grammar point. So let me see who wants to read Oscar Chavez. Please, can you read the the objective, please, Oscar? Hi. Hi. Uh, by the end, by the end of this lesson, you will be able to. And use. Mi amor, I boy. Adjective. Thank you. Thank you. Loli. Thank you. Now I like this word, right? Comprehend. Comprehend. Espérame, Dani. Understand. Conectame esto. Dani, conectame esto. Thank you, Oscar. Tengo que ponerlo a cargar. Okay. Daniel. Por ahí tengo un micrófono. ¿A dónde? Y ahí ahí es el que está. Vamos a ver. No, que hay aquí Carla, cerca. ¿verdad? Carla, hello, Carla. Carla, ok. Hello, teacher. Ah, por ahí el micrófono, ¿verdad? Lo vamos a parar un ratitito, Carla. Thank you. Ok. Ok, thank you. Now, eh, now let's go to the topic, right? Eh, comparisons with adjectives, right? Use comparative adjectives to compare two people 
two places, two things, or two ideas, right? So comparison, but listen, listen, pay attention, pay attention. It's only two things, only two, no more. Two people, two places, two things, or two ideas, right? Like I say, what, uh, San Salvador and, and San Miguel, right? Um, let's say uh, mangoes and papayas. Um, uh, United States, El Salvador. Mm, let me see. Uh, soda and water, uh, etc., cetera, etc., cetera, right? You can compare people, places, things, or ideas. Now, for example, do you have these pants in a larger size? Right? So we're comparing two pair of pants. Right? Estamos comparando dos pares de pantalones. So you say, uh, bueno, en español es un, un pantalón, ¿verdad? Pero en inglés es plural. Uh, entonces comparamos un pantalón con el otro. ¿Cuál es más grande? So, a larger. O ¿cuál es la medida más grande? Perdón. ¿Ok? I need shoes that are more comfortable, right? More comfortable. So you're comparing. Do you have a pair of less expensive gloves? This guantes menos caros, right? Good. So use then after the adjective when you compare two items. Y cuando vamos a hacer una oración comparativa directamente, vamos a usar la palabra then, que significa que. Es más que o es menos que. This word que, than, right, is the word we have here. Look at this example. That suit is nicer than the one I'm wearing. Ese traje es más bonito o más chivo, como decimos en El Salvador, right? Que, than, the one I am wearing, que el que yo estoy vistiendo, right? These gloves are more expensive than the other. Okay? Good. Any questions so far? Pregunta hasta aquí. Do you have any question? Teacher, mm -hmm. esa diapositiva siempre la mandar al grupo. Yes. Si me lo piden ustedes, ¿verdad? Pero si no quieren, pues no, no se las mando. Yes, please. <laughs> ustedes mandan. <laughs> okay, good. Tonight, right? Después de la, de la clase se las voy a mandar. Ok, now, continue. Eh, what are the rules to make comparative, right? Listen, we are going to use the adjectives and when we compare, we are going to add. Al adjetivo le vamos a agregar esta, este sufijo, ER, right? Para hacerlo de una forma comparativa. En español es más fácil porque decimos nosotros es más grande, es más, fe, es más alto, es más caliente. O al revés, es menos, ¿verdad? Es menos, es menos caro, es menos eh, cómodo, es menos, etcétera, etcétera. But in English, they complicate their life, right? Pero en, los, en inglés, ellos se complican la vida y usan estos sufijos para usar la forma comparativa. Okay, ER, rule number one. When we have adjectives of only one subject, only one, sorry, only one syllable, excuse me. Cuando tenemos adjetivos de una sola sílaba, right, le vamos a agregar ER. For example, small, smaller. El Salvador is smaller than United States. Okay? The teacher is smaller than his son. Right? El teacher es más bajito que su hijo. Right? Okay. The teacher is smaller than his son. Small is the adjective, smaller is the comparative form, right? Good. Cheap. Cheaper, right? Let's say uh, uh, the shoes, Adidas, no Adidas, right? Adidas is the original, but Adidas are cheaper shoes than Adidas. <laughs> okay. Ya están a la venta en temporada navideña en el Parque Bolívar, right? Adidas. <laughs> Good. Now, so cheap, cheaper. Cheap, cheaper. Cheap is the adjective. Cheaper is the comparative form. Why? Because the adjective has one syllable. El adjetivo tiene una sola sílaba. So we can add ER, right? Uh, recuérdense que las sílabas no son letras, son sonidos. Sonido, right? Small, cheap. Only one syllable, right? Rule number two. 
you add are when the adjective ends in e. Si el adjetivo termina en e o e in English, right? It's not necessary to say er, only the r, right? So large, larger. Other example, flojo, flojo de, de no socado, right? No que sea aragán, sino que flojo de, de, de no socado. Lose, lose, right? So it's a loser, right? ¿Por qué? Porque termina en e. Good. Now, rule number three. You add er and you change the y to i when the adjective ends in y. Cuando el adjetivo tenga dos sílabas, g, d, two syllables, right? Pero termina en y, ¿sí? Termina en y. We're going to change the y to i. Cambiamos la y por la y latina. And we say heavy, heavier. Pretty, prettier, right? For example, eh, the elephant is heavier than the dog. The elephant is heavier than the dog. Eh, eh, for example, pretty. Mm, Scarlett Johansson is prettier than Tenchi Celiber. Scarlett Johansson is prettier than Tenchi Celiber, right? Aunque yo sé que que José Guadrón piensa lo contrario, que es al revés, pero no. In my opinion, Scarlett Johansson is prettier than Tenchi Celiber. Okay? Now, consonant plus ER. So, si el adjetivo tiene una consonante, una vocal y una consonante, consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant, we are going to double the last consonant. En este caso, la consonante es la G, la G. So we are going to double that consonant and we are going to say GG. And then we are ER, right? Other example is hot. Hot. Consonant, vowel, consonant. Look. Solo hay una consonante, una vocal y una consonante. Okay? Las dos consonantes le están haciendo el sandwich a la vocal, to the vowel, right? In this case, I repeat, you double the last consonant, TT, and then you add ER. Okay? Four rules. Ya vimos cuatro reglas. Now, for the words that have more than one syllable, las palabras que terminan, que tienen más de una sílaba, two or more syllables, right? Uh, and don't end in Y, y que tampoco terminen en Y, ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar la palabra more. So we say more expensive. O si es menos, less expensive. So we use more or less. Right? Okay. And deceptions. Deception. No, no están las excepciones aquí. Permítanme un segundito. No, no, no están las excepciones. Eh, se las voy a copiar en la pizarra. Give me a second. No sé si las puse adelante, pero bueno, vamos a, vamos a compartir la pizarra. Dime a seco. We have good and, oh, and bad, right? Good and bad. Estos son dos adjetivos. Estos son, se salen del guacal, right? No tienen una regla, son irregulares. Eh, for the good, you say worse. For example, um, I don't know how to say, uh, um, Tomayate River, el río Tomayate mm -hmm. es el que va de, de Ciudad Delgado a Popa, Tomayate, right? Eh, no, pero no, no, no quiero comparar los ríos. ¿Qué quiero ver? El tea, tea, co tea and coffee. Ah, yeah, thank you. So coffee is worse than tea. Coffee is worse than tea. Thank you for the example. Está, quería comprar dos ríos, pero no, no, no me va a salir. Eh, uh, coffee is worse than tea. El café es, es más malo <laughs> que, el, que, el, que el tea, right? Teacher. No, no, perdón. Aquí me equivoqué. Perdón, no, no, sí, perdón. Perdón. Es que ya me for good is better. Sería bueno. Sorry, sorry. Sí, tiene razón. <laughs> Abajo. Oso. Ya, ya cometimos el primer oso de la noche. Aquí sería la cosa. <laughs> Worse. 
aquí, ¿verdad? Y good, eh, we can say, alianza is better than, than fast, for example, right? Alianza. Exactly, that's correct. That's oh. correct. Thing. Ah, ¿quién dijo false? Vamos a tener que, vamos a tener problemas si, si, si me dicen que la alianza es mala. <laughs> no, I'm kidding. Estoy bromeando, ok. So, uh, we can say, um, for example, Mexico is better than, than, what? Nothing. Than Bolivia. Oh, sorry. Uh, Mexico is better than, than Bolivia, for example. It's just an example, right? Uh, the Mexican food uh -huh. is better than, than Guatemala. Guatemala food. Ok, good, good example. Thank you. Veo que estamos en la jugada. Ustedes se pueden más este tema que yo. <laughs> ok, bad and worse. Good and better, right? So those are irregular comparative forms, ok? Good. Now let's come back to the presentation. Let's come back to the presentation. Uh, ok. Here. Oopsie. Okay, here. Good. Uh, and now we are going to, to see example, right? Example of sentence. Pupusas are cheaper than pizza. Cheap has only one adjective, uh, only one syllable, sorry. So you add ER. Pupusas are cheaper than pizza. The subject is pizza. The verb here is the verb to be in this case. The comparative is cheaper than, and we have the other noun, right? Pizza. Other example, pandas are nicer than monkeys. Nice, we only add the letter R, right? Elephants are heavier than dogs. Elephants are heavier than dogs, right? Paris is better. Ah, aquí estaba el ejemplo. Eh. Sorry. Paris is better than Washington. Of course, Paris. Beautiful city, right? A sofa is more comfortable than a chair. More comfortable, right? Why comfortable? Because comfortable. Three syllables. So in the case of three syllables, we use more or less. More or less, right? Good. Now, let's go to the practice. So exciting and interesting, interesting, right? Okay, let me see. I'm going to start with Jose Liceo. Jose Liceo, what is the comparative for tall? Short? Oh, no, no, no. No, no, no. no, no. no, no, no. no, no. Tall, taller? Taller, good. Grisel, please, the comparative for exciting? I am not sure that is exciting here. Yeah. Mm, okay, look. Double G wait, and... wait, 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 wait. Exciting. Okay. Three syllables. Right? Ah, uh, more exciting. Excellent. Than... More exciting. Very good. Jose Guadron, interesting. More interesting. Perfect. Good. Now, uh, Jolly, easy. Easy. Easier. Easier, right? You change the Y to I and then you add ER. Mm -hmm. Easier. Good, thank you. Now, Marvin, conservative. More conservative. Excellent. Anna Menjibar, light. Eh, liviano, right? Liviano, light. Este no es luz. No, no es luz. Es liviano, light. Anna, please, what is the comparative for light? Tiene dos, una sílaba. Only one, yes, light, only one. Light, lighter. Excellent, lighter, right, lighter. Now, lighter. Oscar, excellent. Now, next one. Uh, Oscar, please, liberal. More liberal. Oscar Chávez, no, no, no me more, le stop. More, Ana, permíteme, Oscar. Es more que liberal. Ana, Ana está dando copia, ¿verdad? <laughs> Son, teacher. son bromas, Ana. Solo la estoy molestando, no se preocupe. Good. Now, Oscar, please, liberal. More, more liberal. Very good. Now, let me see. Uh, Jenny, casual. Jenny? 
Hello, hello. Casual, Jenny. Ok, entonces vamos a decirle a Carla. Carla, please. Casual. Casual. Tú, es tú, tú sílabos. Y no termina en guay, ¿so? Le, le, voy a, le, le voy a poner la regla, le voy a poner la regla aquí. Ok, let me see. Aquí está la regla. ¿eh? Use more or less with adjectives that have two, yeah, dos sílabas, right? Two or more sílabas, right? Y que no terminen en guay, ¿sí? Como pretty, cry, eh, pretty. Eh, esas sí terminan en guay, pero la, la, los adjetivos que no terminen en, en guay y que tienen dos sílabos, le vamos a agregar more or less, right? Vamos ahora. Casual. More casual. More casual. Oh, casual right? Teacher, I have a question. Tell me, tell me. Uh -huh. eh, en casual, ¿Sí? es better user less casual. Ah, yes, ah. correct. Less ah, casual. Okay. O, o more casual, right? Dependiendo si, si anda muy casual, entonces more. Y si anda algo formal, pues se dice less casual, right? Ok, good. Now, uh, uh, relaxing. ¿Quién seguía? Jenny, ¿ya se le conectó Jenny? Hello, Jenny. Yes, yes. Oh, okay. <laughs> Hello, Jenny. So, relaxing, relaxing. More relaxing. Good. Heavy, Gerson, heavy. Heavier. Heavier, right? You change the Y to I and you add ER. Like easy, heavy, pretty, etc. right? Comfortable, Selena. Less comfortable. Okay. Oh, more comfortable, right? Good. Thank you. Michelle, long. Longer. Longer. Good. Unusual, Vanessa. Unusual. More unusual. Unusual. Okay. More unusual. Very good. Alexander, short. Shorter. Excellent. Gabriel. Scary. Scarier. It's scary, right? So you change the Y to Y again. Good. And me faltó alguien? Brenda, right? Brenda, no le he preguntado, ¿verdad, Brenda? Ok, usted no, le voy a poner la más difícil. Good and bad. <laughs> What is the comparative for good? Good. Ajá. Uh -huh. Le puse muy difícil, ¿verdad, Brenda? Sí. Ok, voy a poner el ejemplo aquí, vaya. y usted me dice el otro. Good es, es eh, irregular, es un, un adjetivo irregular. Better, right? Para good tenemos better. Ahora usted me va a decir el último. Bad. I don't know. No, no se recuerda lo que escribimos en la pizarra. No. Vale. Se lo voy a poner aquí. Ahí está. Uh, lo vamos a quitar rapidito para que ya no puedo salir de aquí. <ríe> Deme un segundito. Uh, ok, aquí seguimos. Aquí. Ok, good. Ahora sí, ¿verdad? What is the comparative for good, Brenda? Good. Ya, ya, ya se nos olvidó, ¿verdad, Brenda? Aquí lo vamos a poner, no se preocupe. Good. The comparative for good is? Better. Good. And the comparative for bad? Worse. Worse. Excellent. Ok, I'm sorry. Perdone, Brenda, que le hice la más difícil, pero son los irregulares. Ok, good. No, I don't know if you have any extra question. I have a question. Tell me, tell me, please. Um, for the exception, only exists good and bad or exist other adjectives? Eh, sí, hay otro. Déjeme ver. Es Déjeme ver, había otro, pero no me recuerdo ahorita. Um, less parece que era, déjeme ver, less. Lesser, ajá, less, lesser. Se, se lo voy a averiguar, déjeme ver. Este, 
Quiero ver. Um, But in this no case, se, only se, three exceptions. Sí, eh, hay como, como tres o cuatro, pero no estoy, no me recuerdo bien porque no se usan, no son muy comunes. Pero okay. se lo, voy, lo voy a investigar y se lo voy a mandar al grupo. Nice. Eh, ok, give me more irregular, irregular adjectives, ¿verdad? Ah, little and much. Little and much. Sí, ¿verdad? Pero ¿cuál, cuál era el, el comparativo? Much. Much is more. 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 Uh -huh. And little is. Most. And little is less and least. Ok. My goodness, Elena. Yo creo que le vamos a poner a dar la clase a usted, ¿verdad? Porque dos veces okay. me equivoco. Ok. Can you okay. Little. That, San Google. San Google. Ah, ok. Little. Repítamelos, eh, Selena. Little. Little is comparative less. Less, ajá. Uh -huh. And much is more. Much is more, ok. Y, y también está far. Ah, farther, right? Es el que me quería acordar yo. Far, farther. Ajá. Ah, ok. Entonces lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Give me a second. Para que no quede duda. Ok. Good. Now. Adjective. Adjective. And the comparative, right? Comparative. Uh -huh. We make this good. Adjective, good. Comparative form, better. Bad, worse. 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 Little, less. Less, right? Uh, much. In this case, the of little is menos. Uh huh. Menos. Yes. Much is more, and far is farther, right? Uh, Quieren que les ponga el superlativo de una sola vez? O lo vemos en la otra clase. Le vamos a poner superlativo. ¿Para qué? Superlativo. No es el tema de hoy, pero está relacionado. Superlativo. ¿Ok? De superlativo es cuando son más de dos. ¿Ok? Pero lo vamos a ver después. Best. Worst. Vamos a ver si no me equivoco en este. Lesser. Si me equivoco, ahí me ayuda, least, Selena. Least. Least, least, yes. Thank you, least. Least. Okay, thank you. More is most. And farther is farthest. Ok. Good. Teacher. Yes, tell me. Él no me diga que me equivoqué en uno. <laughs> Bien, el comparativo de far y lleva una H antes farther. de la E. Aquí va, farther. Y aquí también, ve. Fartes. Sí, gracias, gracias. Ok, hoy sí ahí estamos, ¿verdad? So these are the, uh, the adjective and these are the comparative. These are the irregular adjective. Irregular, right? Aquí no hay reglas. Teacher. Uh -huh. Yes, tell me. Eh, eh, en, en farter, eh, en, en todo pierde la, la E, la, la E final, y en este no se pierde. No, no, no porque es irregular. Ah, ok. Aquí, aquí no hay reglas, aquí es ajá, lo, lo que caiga el, el, el nombre, solo hay que aprendérselo de memoria, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, good, thank good. you. You're welcome. Now, any other extra question? Ahí contestamos la pregunta, ¿verdad? Gracias por la sí, colaboración, sí. Selena. Ajá, sí. yes, tell me, tell me, tell me, please. 
I have a question about the platform. Uh -huh. Tell me. I have problem with 2. one specific. 11. 2.11, 2.11. Okay, vamos no inmediatamente al 2.11, right? Okay, here we are. 11 or 12? 11. 11, okay. Vamos a verlo. In the listening. In the listening part, okay, good. In the listening part, just give me a second here. Okay, lo mejor dicho para escribirlo porque... <laughs> Eh, o sea, ajá, don't worry, uh -huh. don't worry. Aquí uh -huh. pueden preguntar lo que quieran, ¿verdad? Y esa es la idea de la clase. Que ustedes tengan preguntas y yo se las contesto. Así que tranquilo. 2.11, you said, right? 2.11. Yes. Yes. Ok, yes. vamos al 2.11. Eh, ¿Están viendo mi plataforma? No. No. Estamos viendo su no. computadora. No, ok, sorry. Ahorita voy entonces, déjeme ver. Aquí estamos. ¿Hoy sí? Sí. Sí, yes, ok. Yes. 2.11. I see, yes. Ah, oh, yeah. Daily schedule, right? Horarios diarios. Ya me acordé de este ejercicio del... Que uno es un flight attendant, el otro es un waiter. Uh -huh. Chef, uh, uh -huh. right. chef, 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 No, 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 pero todavía no nos dé la copia, Ana. <ríe> todavía no. Sí, sure. Ajá, uh -huh. yes, tell me. José. Cuando está, cuando dice la hora, este, yo, o sea, lo escuché varias veces y yo canto bien todo, pero el problema es que cuando lo escribo me lo pone mal y estoy seguro que sí es ahora. Ah, ahora no sé si es que sea, yo he usted... puesto mal el formato. Vaya, entonces déjeme ver una cosa. Regáleme un ¿Por segundito. ¿Por qué no hacemos la segunda, teacher? Que es de la que más me ha dado problema. Y... Regáleme un segundito para estar seguro si hay algún punto mal puesto ahí. Déjeme, déjeme ver por acá. Los voy a dejar un ratito congelados. Y me voy aquí a la plataforma. Déjeme chequearlo. En la 3 me dijo, ¿verdad, José Eliseo? Eh, de hecho comienza desde la 2 la, la hora. Va, sí, sí, correcto. Uh -huh. eh, ajá, desde la 2. Eh, punto, punto. Sí, correcto. Dijimos que eran en letras, la... ¿verdad? Ajá. ¿Ah? Eh, eran en letras, no en números. Ajá. O sea, no ah, vamos a poner 7. Es que... ajá. ajá, es que en... Esa... ya habían visto ese punto. Sí, sí, lo vimos, lo vimos, pero no ah. se preocupe, lo podemos ver otra vez. Ahorita ah, sí, okay. ya, ya capté, déjeme ya, uh -huh. ya capté cómo está la cuestión, con los puntos y todo, va. Entonces lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Aunque sea uno solo para... para... No, no hay problema, no se preocupe. Uh -huh. um, ok, aquí estamos otra vez. Me paso a este, y luego a este. Ok, va. Este... Ah, pero no, tenemos que escuchar el audio, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m., Ah, okay. I get up around 9 a.m., right? Mm -hmm. So you're going to copy 9 a.m. 9 a.m. Mm. Pero, uh, José Liceo, mm -hmm. eh, lo copia con minúscula, le pone un puntito al principio, al final, no, 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 no. a.m. ¿Ah? Dice que lo puse así, pero puse 9 entonces tal vez puede ser y lo puse con números y no me daba pero eso ah, no sí clic, quítale lo clock solo nine ajá eight, ok y, y así sería todo entonces con, con así sería de, todo verdad ah okay. ¿Qué hora llega a qué hora llega a casa uno más vamos a hacer uno más teacher ajá ah, dígame teacher la instrucción dice que en la instrucción dice de que los los números hay que ponerlos en letra con letra verdad sí correcto y si hay que poner la ah, M, va. Y hay que ponerle el punto, porque puede ser que a veces eh, no le pongamos el punto a M o PM. Va, vamos a... I work from 11 a.m. until 10 p.m. 
I get home fairly late, about 11 p.m. About 11 p.m. Entonces sería 11 p.m. Ok. 11 p.m. Así sería, con letras minúscula y poniéndole un punto. Inclusive creo que esto se puede con mayúscula, Eliseo. ¿Verdad? Pruebe con may mayúscula o, o minúscula. Para ya, ya de hecho ya hice tres ahorita. Ah, okay. Los ah, acabo okay. de hacer y sí ya me salieron bien. Sí le salieron bien, va. Entonces, sí, no había visto la gran letra que decía que era con... <risa> Entonces estamos sí. ahí cubiertos, ¿verdad, José sí. Liceo? Here. Sí, sí, sí. sí. Yes, 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 ok, yes. good. Thank you. Thank you. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, va. Entonces seguimos. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Don't worry. Now, eh, let's go to the section three again. And, y que nos quedamos en la conversación, ¿verdad? Which one do you prefer? Ok, por el tiempo solo vamos a escuchar la conversación. Ok, let me see. It's opening, 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 opening. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh, no. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. Okay. Now, the knowledge check, right? Let me see. Mm -hmm. Word power, it said, right? Word power. Look at the following pictures. What are these things made of? Entonces, está este ejercicio de material, right? Material. So, check it out. Cotton, rubber, gold, silk, silk. leather, silver, silver, plastic, and wool, right? So, it is algodón, hule, oro, Oro parece, plata no es. <laughs> Oro, silk, seda, right? Seda. Leather, cuero. cuero, right? Silver, high ho silver. Plata. plata. Plastic, plastic or wool, lana. Pero no, de, lana no de pisto, sino que lana de, de material. Okay, good. Now, we continue with this and it says, uh, good, a uh, bracelet, in this case, the bracelet is what? A rubber bracelet, a gold bracelet. Okay, ¿de qué está hecho el brazalete? Y nos vamos al dibujo. Vamos a ver si se alcanza a distinguir el brazalete. Um, no, no está el brazalete en el dibujo, ¿verdad? Pero, yes. Sí, está. Number one. Number one, déjeme ver, porque ando perdido aquí. Yes. Ah, yes, bracelet, yes. yes. Entonces, ah, bueno, no le voy a decir de qué. Ahí mejor véanlo, ¿verdad? Pero el teacher no dio la respuesta. Les pregunta. <ríe> ok, en ring. Sí, ahí ya vi el ring. Gold. No, no, no. Está hecho de cartón, creo. No estoy seguro. <ríe> Pero no, no, yo, yo no he dado la respuesta, ¿verdad? Look. Look. <ríe> ok. <ríe> Good, continue, right? The tie, the socks, the jacket, the shirt, the earrings, the boots, right? So you see the picture, podemos ver la, el dibujo y creo que está así como que, que lógico el material, ¿verdad? Okay. Any question about this exercise? Questions? No question. No question, only add the, the material. Solo fíjense en el spelling, no se van a equivocar, ¿verdad? Double T, double B, 
leather is with age, etc., etc., right? Okay, good. Now let's go to the last video for tonight. Please watch and pay attention. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, We have the rules here. Look, cheap, only one syllable. Cheap, only one syllable. Okay. Cheaper, we are ER, right? Recuérdense que no es las letras que se ven, sino es el sonido, right? Cheap, only one. Nice, only one syllable. Nice right? syllable. Pero como termina en L, agregamos la R, right? We have the R. Pretty ends in Y, termina en Y, Y, right? And then we change to E Latina, right? Prettier. Okay? And B has a consonant, vowel consonant. We say bigger. We double the last G, right? Okay, now. We may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus ER plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this. Cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in our discussion box. Okay, so this is a specific, right? We're going to make sentences using cheap, old, and new. So I need to see your commentaries, right? Uh, with these examples. Por aquí me van a agregar el post. Eh, ya, ya pregunté la era técnica y me dicen que, que tengo que usar otro buscador para entrar al, a la plataforma, ¿verdad? Pero ya lo intenté, pero vamos a seguir intentándolo para que podamos leer sus, sus comentarios. Mientras tanto, siempre vamos a estarle pidiendo a José Guadrón que nos envíe al grupo los comentarios, porque sí, a mí no me los carga la plataforma, ¿verdad? Pero sí, por favor, quiero que ustedes lo hagan aquí. ¿Ah? Three sentences. Van a escribir tres oraciones usando cheap, old, and new. Aquí en add post, ¿verdad? Ok, good. Now, the knowledge check. Oops, we, casi se nos acaba el tiempo. Let me see. No, let's check. This is the last part of the class. Look at the pictures below and complete the following exercises using comparative adjectives, okay? So, for example, we have silk, polyester, small, medium, cotton, and wool. So, two dresses, one is made of silk, one is made of polyester. Two shirts, one is made of, one is a small, sorry, small size, and the other one is medium size. And the material for these pants are cotton and wool, right? Okay, now. Which dress is pretty or prettier, right? So you are going to copy the comparative for here. Only check here, only check here, right? Well, the green one is silk, and silk is more expensive than or expensivier than. Okay, acordémonos. 
Uh, ¿Cuál forma se usa cuando un adjetivo tiene más de una sílaba? More than one syllable, right? Number two, is this blue t-shirt? No teacher, right? T-shirt. <laughs> okay, uh, I remember this. Me recuerdo cuando unos alumnos me decían, camiseta, venga camiseta, t-shirt. <laughs> no, it's teacher, right? Teacher, and this is t-shirt. So the blue t-shirt is larger than or more larger than? So large, larger or more larger. ¿Cuántas sílabas tiene large? De acuerdo a eso, vamos a contestar, right? Now, no, letter B. No, the red one, eh, the red and what one is more big or bigger? Okay. Then look at these pants. Which ones do you like? Good or better? Good or better? Okay. Este Brenda me lo va a contestar así, ¿verdad? Porque ya, ya aprendimos. ¿Cuál es la forma comparativa de este adjetivo? Okay. And finally, we say, I prefer the green cotton ones. They're more stylish than or stylish than. So, stylish. Ah, two syllables. Tiene dos sílabos, right? Y no termina en Y. So, you know the answer, right? Good. That's it. We officially finish uh, the section three, right? Entonces, oficialmente terminamos la sección número 3. Section Teacher. Three. Yes. Tell me, Jose. Este, mañana hay otro trabajo. No voy a estar en clase. Uh -huh. Pero yo le mandé una captura a su, a su privado para que me averigüe algo por ahí. No sé, uh -huh. cuando tenga tiempo lo ve y, y me averigua. Ok. No es de la plataforma, uh -huh. Jose. Bueno, no es de la plataforma. ¿Cómo no? no? ¿Cómo no? Sí, es de, es de la plataforma, pero... No, no quiere que lo hagamos eh, ahorita, no. Eh, es que es, es, es un comentario, no sé si ahí lo tiene en su, en su privado. Lo puede ver por qué me aparece eso ahí. En, ah, en, le, mandé una, le mandé una captura y, y me dice de que no hay, no hay certificado. No sé si es porque me avancé demasiado o porque no va a haber. Ah, bueno. Pero usted está hablando de este nivel, José, o del anterior. De este nivel, de este nivel. Ah, es. Okay. es que como no hemos terminado todavía, ¿verdad? Eh, bueno, en el, no sé en su caso si ya terminó hasta la sección 5, José. Yes, teacher. Sí, por eso terminó. es que ah, estaba bueno. preguntándole, porque bueno. como me voy adelantando por, por cuestiones de trabajo, no sé cómo voy a venir con las clases o yo tiempo, no cuando yo tengo vale. tiempo de adelanto. Voy a decir esto porque es para todos, José. Eh, ustedes pueden terminar desde ya la plataforma, las cinco secciones, ¿verdad? Eso no es problema. Pero deben verificar que aquí, están viendo mi, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí donde dice Progress, le dan clic. Aquí le estoy dando yo clic, ¿verdad? Yes. Aquí estoy, ¿ve? José Javier Gómez tiene cero. <risa> ¿Verdad? Aquí yo llevo el, no sé, el... 10%, no sé, pero tengo que llegar al 80, aquí está el nivel, ¿ve? el 80%, entonces usted vaya al progress y verifique que todas las secciones, ¿sí? incluyendo el examen, aquí está el examen, mire, el midterm que vamos a hacer mañana y el final, que vamos a hacer en la clase 16, que todos estén hasta este nivel, el 80. Si ya están, yes, en, el 80, si están en el 80, entonces ya usted está, uh, ¿cómo se llama? Ya pero se es por un certificado. Pero, ajá, correcto. Pero yo es porque estaba viendo ahí el, el comentario que me tiró arriba cuando yo vi mi progreso mm. y decía que no había certificado, pero como dice usted, porque quizás no, no se ha terminado. Yo creo que eso es. Sí. Okay. Eh, vale, okay. Entonces, ¿sabe qué? Voy a preguntar al área técnica. Pero, y no es porque no he hecho los exámenes. Ajá, ¿ya hizo los exámenes, José? Ya, yes, teacher, tengo al sí, sí. 100%. Oh, excuse me. <ríe> ok. Eh, eh, no, por cuestión de tiempo. Usted sabe, yo mañana trabajo, todo el fin de semana trabajo de noche. Excellent. Entonces, me toca, que adel I understand. me toca que adelantar. Teacher. Sí, dígame. Teacher, ¿y el examen que aquí está? Sí, 
Ahí está. ¿A, do, a dónde está? Ya, ya se lo voy a enseñar. Mañana. Ya se lo voy a enseñar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a preguntar y le voy a preguntar yeah. a él porque en, en el, ¿cómo se llama? En el curso anterior sí entregan un certificado antes, pero es porque eh, cerraron la plataforma un jueves, me parece, y estaban eh, diciendo yes. a los alumnos que, que terminaran la plataforma, ¿verdad? Entonces, como que les dieron el, el, el certificado unos días antes, pero eran okay. uno, o dos o tres días como máximo, ¿verdad? Entonces, okay. pero anterior a esos tres días no lo habían entregado, entonces, eh, yo más bien creo que es eso, que que okay. en la oficina les dan permiso hasta cierto tiempo, no es, no es que usted ya terminó y ya tiene el certificado, sino que es como, como cierto tiempo. No, yo, yo, pensé a... que, yo pensé que este módulo no iba a haber, yo dije, o sea, por algo no sé, con, habrá continuidad, no, no, no sé. ¿Cómo no? Claro que va a, va a haber certificado, ¿verdad? Y celebración también ahí. En la pared me va a poner certificado, José Guadrón, y a celebrar, ¿verdad? <risa> <risa> okay. Guaya, ¿cuándo okay, serán thanks. entregados los certificados? ¿O cuándo va a haber el permiso para que ustedes los, los impriman, verdad? Ok. Y si, sí, uno no lo puede y si uno no lo puede imprimir, hay manera de guardarlo. Eh, sí, sí, pero este, la vez pasada estábamos hablando de cómo imprimirlo, Ana, y llegamos a la conclusión que la, la mejor manera era tomarle una, una captura y después imprimir esa captura. Porque oh, bueno. eh, ellos se lo tiran como PDF y sale cortado. Ah, okay. Ajá. Ajá. Entonces, la vez pasada, eh, la recomendación que dijimos era tomarle una captura de pantalla y esa captura de pantalla imprimirla, ¿verdad? Vaya, ahora le enseño... El examen. El examen, permítame, ahorita me está cargando. Es que no lo vamos a hacer mañana con usted. Es que lo que pasa, Ana, le voy a explicar, vaya. Usted puede hacer las cinco secciones ahorita, si usted quiere, ¿verdad? Y Ajá. los exámenes ahorita, si usted los quiere, ¿sí? Pero por cuestión de, de lógica, eh, en las clases de Zoom, en estas clases que tenemos, eh, vamos paso a paso. Por ejemplo, ahorita acabamos de terminar la sección tres, ¿sí? Pero Yo si usted... voy a la par. Ok, está bien, es su decisión, ¿verdad? Pero si usted quisiera ir al examen y hacerlo ya, puede hacerlo. Es más, es recomendado que lo haga antes de la clase, ¿verdad? Es lo recomendado. Okay. Yo, yo por eso por, por eso lo hago yo, Tiche, también, porque si yo tengo alguna duda o no haya dado alguna respuesta, yo sé que a la hora de que usted los está presentando, lo podemos Correcto, como el corregir. caso de Eliseo, ¿verdad? Que él me preguntó sobre el 2.11. Es, es totalmente válido. Es más, de eso se trata el... De eso se trata la clase, que ustedes son libres, Ana, de ir donde ustedes quieran en la plataforma, ¿sí? Al examen, okay. a la sección 1, la sección 2. Y si ustedes tienen preguntas de la sección 5, aunque no hayamos visto la sección 5 en la clase, Ana, usted puede preguntarme, o en clases, okay. o en el grupo, a la hora que usted quiera, ¿me entiende? Así okay. que usted, aquí ustedes mandan, ustedes ponen ponen la música, porque, ¿verdad? Porque ustedes mandan aquí. Ustedes me dicen, teacher, explique la sección 5. Yo la explico, no hay problema. O teacher, en el WhatsApp explique aquello. Yo lo explico. Para eso estoy aquí, ¿verdad? Sus órdenes. Ahora, le voy a enseñar el examen, Ana. Después de la sección 3, aquí aparece, mira, al final. Dice uh -huh. midterm exam. Le doy clic y me aparecen cinco secciones. A, B, C, D. Aquí es D. Y, right, son cinco secciones. Y entonces usted le da la primera y le va a dar un ejercicio de listening. Le da la otra y va a darle completar. Ahí está, miren. Listening, ve. Escucha y usted va contestando. Este es su examen. En la otra es de completar los, los espacios. ¿ve? Pero todo uh -huh. eso lo voy a explicar mañana. Paso oh, por okay. paso. Paso por paso. Pero lo recomendable, Ana, Ana, y para todos, es que ustedes lo hagan antes de la clase. ¿Sí? Ok. Para okay. que yo, cuando esté explicando, ah, aquí, en este punto, ahí me equivoqué, ¿verdad? ¿Me entiende? O si okay. quieren, si quieren, es decisión de ustedes, lo pueden hacer después de la clase, o inclusive, en medio de la clase, ustedes pueden estar haciendo el examen, ¿verdad? Ahí, 
ustedes son libres de hacer lo que quieran, ¿sí? Y, y, eso, y ahí mismo está corrigiendo la plataforma igual que los ejercicios. Correcto, la plataforma le va corrigiendo, ¿sí? Ah, ok. Ahí yo no puedo... O sea que si me equivoco lo puedo modificar. Sí, correcto. Ah, ok. Sí. Sí, claro. No, no hay problema para es, eso. Esa es la idea para que nos quede. Correcto. Usted dijo exactamente, Ana María. Esa es la idea para que se nos quede. Y hoy sí ya me pasé mucho tiempo, así que van a disculpar, pero eh, sí me gusta contestar todas las preguntas que ustedes tienen, ¿verdad? Ok. Thank eh, you, teacher. Thank you, teacher. ¿Hay alguna pregunta más okay, antes de, de ir a soñar con los angelitos? No more, no, no more questions. Okay. No more questions. Good night. See you tomorrow. Good night. God bless you. Good night, Good night teacher. God bless you. You too. Bye-bye. See you tomorrow. Bye -bye.